ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹಿತೇಶ್ ಕೃಷಿ ಜಾಣ್ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ರೀತಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಗಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಬರ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಮುಂಗಾರು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬರ ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಗ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಂ ಸಿ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈನಿ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು we know who is the richest man in india who is the richest horse man even the richest beggar we know in india but you just imagine in any industry the success rate is below 5% if i want to start a hotel industry immediately i'll go and take up bro read it and i want to be a hoteler i want to start a startup i go to flipkart or all anything i read about it but when i start want agriculture immediately get an image there a farmer committed suicide the farming is the farmer industry is in a big problem in fact you just see the hundreds of people closed on the hotels and uh, lost in startups but we don't know about them few committed suicide we don't know but one farmer commit suicide we all know but in fact the maximum success rate in any sector it is in agriculture it is more than 80 percent ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಚಿತ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಅವಧಿಯ ಬಹುಪಾಲು ರಾಜ್ಯ ಬರ ಪೀಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಎಂಬಂತೆ ಬರದ ಕರಿಚಾಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ತುರ್ತು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಐದು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಕೀಲರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಯ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಸಂಸದರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರ